lakini kwa namna pekee pia nitambue uwepo wa task force kikosi kazi kilichofanya kazi kubwa ya kuchakata zoezi zima la upangishaji katika miradi yetu hii ya kimkakati tambue uwepo waandishi wa habari wetu wa vyombo vyote vya habari mimi binafsi leo nimefarajika sana mshumo mwenyekiti unaona namna gani vyombo hivi ya habari leo vimesheheni lakini wanafanya kazi nzuri ya kutoa ya kuwatanabaisha wa Tanzania na wanadodoma kwa ujumla ongereni sana waandishi wa habari mshumo wa ongeni rasmi e, itoshe tukusema sisi kama jiji la Dodoma na kwa niaba ya jiji la Dodoma lakini pia kwa ushirikiano wa karibu sana mwisho mkoa wilaya sisi kwetu ni faraja leo hii kuwa nawe hapa lakini kazi kubwa iliyotuleta hapa mwisho mgeni rasmi eh sote tunakumbuka tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu 2020 Mheshimiwa Mkuu Mkoa ulitoa maelekezo kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambayo pia yalikwenda moja kwa moja kwa jiji la Dodoma. Maelekezo haya yalikuwa namna gani tunakwenda kuratibu mchakato mzima wa upangishaji katika maeneo yetu haya ya wawekezaji. Na ulitoa maelekezo kwamba tuje na taarifa ya, ya kina itakayoeleza namna gani tumejipanga kama jiji la Dodoma kuhakikisha tunapangisha maeneo haya kwa wakati lakini pia anatoa tija kwa Watanzania na wanadodoma kwa ujumla. Mshukuru rasmi aiza ulituagiza tuandae taarifa ya kina. Ambayo leo hii timu yangu Koskazi imekamilisha na baadaye mshukuru wa wilaya atatupata fursa ya kukabidhi taarifa hiyo. Lakini kabla hujaendelea mshukuru mgeni rasmi ni kuombe sasa eh ungetambua Koskazi ambacho kimefanya kazi hii kubwa. Tukafikia hapa tupofika leo hii tunafikia tamati ya zoezi hili. Mshauri wangu rasmi kwa heshima kubwa ikupendeza nipe kibali nitambulishe task force iliyofanya kazi kubwa ya hadi leo hii tunapata mafanikio haya. Nadhani mshauri wangu rasmi sasa tungeanza na mwenyekiti wa kamati hii ajeleze maana lisheni wataalamu kutoka taasisi mbalimbali. Na wao wazetu kutoka tunaye Dr. Eh, Komba ndiye atajitambulisha ambaye kwa mwenyekiti wa kamati hii. kile mheshimiwa mgeni rasmi mheshimiwa eh, mkoa eh, tunao wazetu ambao leo hawajapata fursa kuwa nasi tunayo wataalamu kutoka PSSF wazetu wale wataalamu wa maswala wa, haya lili estate wanafanya shughuli hizo kwa muda mrefu kwa hiyo tulichukua pia mtaalamu lakini pia nao wazetu kutoka hazina na walikuwa wameshiki nasi kwenye kosi kazi hicho ambacho kimefanya kazi kubwa hii leo hii tunatamatisha mheshimiwa mgeni rasmi ah, nichukue fursa hii sasa kwa sababu nafahamu ulitupa agizo na agizo lile tumetekeleza chini ya usimamizi wa mheshimiwa mkuu wa wilaya na yeye baadaye atapata fursa nadhani atakabidhi taarifa hiyo ya kina ambayo kupitia uh, task force hii kosikazi tumeichakata na yale maelekezo yako yote ya, yapo ndani ya taarifa hiyo na nadhani itatusaidia kupata rejea za mara kwa mara wakati mwingine aidha mshukuru rasmi kupendeze sasa nianze moja kwa moja kuwasilisha uh, taarifa fupi ya namna gani tumefanya maandalizi ya kuanza kupangisha eneo letu maeneo haya yetu ya, ya uwekezaji Mshamge rasmi uh, kimsingi ni vyema wanadodoma na Watanzania wote kwa ujumla wakafahamu fedha ambazo Mheshimiwa Rais alielekeza ndani ya jiji la Roma kwa ajili ya miradi hii mikubwa ya kimkakati. Miradi hii Mheshimiwa Mgeni rasmi eh, utakumbuka eh, Mheshimiwa Rais alielekeza fedha za Tanzania bilioni takibani 89. Ambazo fedha hizi zilikwenda kufanya kazi zifuatazo. Zipo fedha zilizokwenda kujenga barabara za kilomita 
wengi ni mashuhuda na wananchi wa Dodoma sasa wanaona barabara za lami Dodoma sasa ile ambayo tumesema Dodoma vumbi Dodoma wakati wa nyuma ilikuwa ni ya vumbi ile hii hakuna vumbi kila eneo tuna mtandao wa barabara na kwa taarifa tu mshumu gani rasmi Dodoma sasa tuna taarifa tuna mtandao wa barabara za lami zaidi ya kilomita 160 Kinondoni walikuwa wana e, wanatuongoza kwa kupincha nyuma lakini leo hii kulingana na miradi hii mikubwa ambayo mshumu Rais ameelekeza sasa tunaongoza nchi nzima kama halmashauri kwa na barabara zenye mtandao wa rami zenye urefu mkubwa ukianisha na halmashauri zingine awali kilomitoni ilikuwa na mtandao wa barabara za rami zenye urefu wa kilomita 134 na sisi tulikuwa na 36 na sisi tulikuwa na mtandao wa barabara rami zenye urefu wa kilomita takriban 130 sasa tunakwenda zaidi ya kilomita 167 kwa hiyo tunaona namna gani mheshimiwa rais amelekeza fedha nyingi ambazo zinaita tija kwa wanadodoma na watanzania kwa ujumla na hii ndo ndo, ndo dhana ile ya makao makuu ya nchi lakini nikienda kujikita na miradi hii mheshimiwa mgeni rasmi imeeleza hapa kilomita 27.26.7 zilijenga barabara na taa zake za barabarani. Lakini kuna fedha tukienda kwenye eneo la stendi miradi hii ambayo sasa leo hii tunakwenda ku, kuilatibu ili ianze kazi. Stendi kubwa ya jiji iliyojengwa stendi kuu ya mabasi imegharimu takriban bilioni 24.0. Fedha hizi zimejenga stendi na tsendimo shimo mgeni rasmi ikamilika na tulikabidhiwa rasmi na sasa mheshimiwa mgeni rasmi sasa tunakwenda kwenye utekelezaji na wananchi wanufaike na miadimi kubwa ya mheshimiwa rais lakini harikazalika soko la jiji la Dodoma ambao tunaliita e, Ndugai e, Centro Market job Ndugai Centro Market ni soko ambalo la jiji soko kuu la jiji ambalo kimsingi nalo limegharimu bilioni takriban 14.6 harikazalika tuna kituo cha Marori kule Nala kimegharimu takriban fedha za Tanzania bilioni 5.9 na eneo letu la mapumziko pale Chinangali kwa ajili ya mapumziko eneo la burudani uh, kimsingi tuitoshe kusema kwamba ni kituo cha mapumziko ambacho bora cha mfano Afrika Mashariki kina mambo ya msingi na kina burudani zote pale kuna maeneo ya kuogelea makubwa ambayo ni Olympic standard lakini kuna maeneo ya kuogelea watoto wadogo kuna maeneo ya michezo ya mpira wa kikapu michezo mingine lakini pia na michezo ya watoto kwa ujumla na hii imegharimu takriban bilioni mbili nukta tisa sasa mheshimiwa mgeni rasmi hii ni miradi mikubwa ambayo kimsingi tunajivunia Dodoma na mheshimiwa rais ameelekeza fedha hizo na sasa zinaenda kuleta tija kwa Watanzania wana Dodoma baada ya miradi hii kukamilika yote. Mheshimiwa mgeni rasmi kupitia kauli chako cha, cha, cha tarehe 26 na kupitia maelekezo yako ya namna gani tunaanza uendeshaji wa miradi hii mapema. Kimsingi mheshimiwa mgeni rasmi kikosi kazi kilifanya kazi kubwa kwanza tulikuwa na njia tume, tume, jiji la Dodoma tumekuwa na njia tatu katika namna gani tunaenda kuendesha miradi hii ziko njia tatu njia ya kwanza ilikuwa ni maombi kupitia mtandao kimsingi watu wengi walipata fursa ndani ya jiji la Dodoma na nje ya jiji la Dodoma na wakaomba na tulifanikiwa kupata maombi takriban 2480 na matatu 2480 tatu katika maombi hayo mheshimiwa mgeni rasmi wapo walioomba e, eneo lile la a, kituo chetu cha mabasi takribani maombi yalikuwa F1, tano lakini pia walioomba upande huu wa soko kuu la Jobundugai takribani watu moja e, na tisina wa nane lakini pia e, sawa na asilimia e, jumla asilimia zote ni semana moja kwa maana ya upande wa stendi na upande wa, wa, wa soko letu kuu mheshimiwa mgeni rasmi katika maombi haya kupitia mtandao mtandao uliweza kufanya short listing ya waliokizi vigezo wapo waliokizi vigezo na vigezo vilikuwa lazima anayeomba awe na leseni ya biashara anayeomba lazima awe na namba ya utambulisho wa biashara yani tin lakini pia anayeomba kama ni kampuni basi isajiliwe iwe imesajiliwa na a, kingine waliopewa vibao mbele zaidi ni wale ambao wanafanya biashara usika maana mtu anayefanya biashara usika ana utayari wa biashara hiyo zipo changamoto zilizojitokeza ambazo kimsingi waliopata kufanikiwa walikuwa wenye wachache sana. Na mpaka sasa nitasema nafasi zobaki na tutatoa elimu kidogo namna gani watu hawa wanaweza kuomba kwa nafasi zobaki. Kwa hiyo kikosi kazi hiki kifanya kazi nzuri kwa uadilifu mkubwa. Maana ndani kikosi kazi mheshimiwa mgeni rasmi utakuta umesikia kuna watu wa PCB humo. Maana kikuwa hakuna hata rushwa. Kama kuwa na rushwa tayari watu watakukuru wangetoa taarifa kwako. Lakini hakuna taarifa yote ambayo ile onyesha kwamba task force ime imejihusisha na masuala ya rushwa. Na ndio maana mheshimiwa mgeni rasmi nilizingatia hayo katika uteuzi wa tume hii kamati hii nilisema lazima kuwe na watu watakukulu lakini mheshimiwa mkuu mkuu wilaya tusaidia mtu wake kutoka ofisi yake kama jicho lake na kimsingi na yeye angekuwa na taarifa tofauti lakini tumeona wamekwenda vizuri na hatimaye leo hii wamekabilisha kazi hii. 
Kwa hiyo waliofanikiwa kupata hawa ni matumaini yangu kwamba haki ilitendeka. Naomba nitaje waliofanikiwa kupata nafasi za kufanya biashara kwenye maeneo ya stand na soko. Kati ya hao walioomba uh, waliopata nafasi katika soko kuu la Job Ndugai walikuwa watu takriban 277, 77. Maombi 277 yalifanikiwa kupata lakini pia maombi 141 yalifanikiwa kupata eneo la, so, la stand yetu kuu ya mabasi. Alikazali kama shongele rasmi pamoja na maombi haya zipo nafasi zimebaki wazi. Na leo hii tutachukua fursa na ndugu waandishi wa habari tutawaomba taarifa hizi ziwafikie Watanzania wa hao ambao wana nia kufanya biashara Dodoma waji wafanye isipokuwa vigezo na masharti vinazingatiwa. Lengo letu kuona miradi hii inaleta tija kwa mtanzania moja moja kama vile mheshimiwa rais alivyokusudia. Kwa hiyo nafasi zao baki mheshimiwa ongele rasmi mheshimiwa mkoa mkoa. Uh, nafasi kwenye soko kuu la job ndugai nafasi zao baki takriban e, mbili ziko nafasi mia tatu nafasi baki mia tatu mia mbili themanini na moja ni nafasi zile za vizimba vizimba ni maeneo ya biashara madogo madogo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kufanya biashara wadogo wadogo wanaopanga mboga mboga matunda na bidhaa za chakula lakini pia kuna maeneo ambayo tunaita e, 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 rentable spaces Lentable spaces nafasi wazi za kupangisha maduka ya ziko nafasi takriban 19 katika soko tu. Kwa hiyo bado tunahitaji maombi ya maeneo haya ili watu wao waweze kufanya biashara. Lakini ile kadhalika eneo hilo hilo la soko la Job Ndugai kuna maeneo ya kushushia mizigo na ya wale wholesalers wale wanaofanya biashara za jumla 18. Haya yatasimamiwa na jiji lenyewe kupitia wakala wetu Suma JKT. Kwa sababu tunataka kufanya soko leo mshongele nasi kupitia maelekezo yako na mshongo mkuu wilaya liwe kama kariako. Tunapozungumzia uh, Job Dugai Central Market ni soko kuu ambalo tunakwenda kufanya kazi sasa ya kulisha masoko madogo madogo ndani ya jiji la Dodoma. Hivyo wetu hivyo hivyo basi matarajio yetu kama jiji la Dodoma kuona kwamba wafanyabiashara wote wakubwa wanaofanya biashara za jumla mizigo yao inakwenda inakwenda kushushwa pale itoke Mbeya itoke Arusha itoke ndani ya mkoa wetu wa Dodoma ndani ya jiji la Dodoma lazima ianzie pale na wafanya biashara wadogo wadogo wale ambao retailer ambao watakwenda pale kuchukua zile biashara ndogo ndogo na kuuza kwa masoko yetu kwa hiyo soko hili itakuwa soko kama kadi yako kulisha masoko madogo madogo ndani ya jiji letu alikazali kama shamu rasmi eneo la kituo kikuu cha mabasi nafasi zimebaki tisini na nane rentable spaces nafasi za kupangisha kwa ajili ya biashara bado ziko tisina na kwa hiyo bado tunahitaji watu waombe na hii inaonyesha zaidi kwamba kikosi kazi hiki kilifanya kazi yake nzuri yenye weledi mkubwa na uadilifu wa kutukuka mshumi rasmi iko ni njia moja tu katika kuendesha maeneo yetu haya njia nyingine ya pili ni njia ya mnada japo maeneo ambayo kwa unyeti wake tunadhani ni vyema yakatangazwa mnada na tumeshafanya hivyo kwa sehemu eneo la stand kuu mheshimiwa mkoa mkoa tulikuwa na maeneo mawili yenye ukubwa wa mita za mlaba 75 75 ambayo haya maeneo haya yalikuwa kwa ajili ya hoteli migawa kosikazi kilifanya mnada kupitia wale wale walioomba kwenye mtandao walichukuliwa wale walioomba kwenye mtandao wakafanyishwa mnada kupitia mnada tulifanikiwa kupata wafanyabiashara wa wawili na wote ni wakazi wa Dodoma. Ni fahali ya pekee kuna kumbe wana Dodoma wajalala usingizi nao wanachangamkia fursa. Watu hao naomba ni wataje mheshimiwa ngeli rasmi ili wasije kusema ninasema nina, nina uongo. Watu hao waliopata fursa ya kufanya biashara ya migahawa kwenye stand kuu. Kuna mfanyabiashara mmoja anaitwa Cape Town na mnada ulitusaidia sana. Mnaja ulileta tija hata ya mapato ya jiji. Kwa sababu makisio yetu, matarajio yetu ilikuwa ni kupata kila kila kila, kila eneo E, kila eneo liko ni kupata e, takriban milioni tatu na nusu makisio yetu ilikuwa milioni tatu na nusu upande huu wa kushoto eneo moja la, 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 la mgahawa moja kwa maana ya restaurant ya upande wa kushoto na ile ya upande wa kulia ilikuwa ni pate pate milioni tatu na nusu kwa hiyo kwa, kwa makadirio ya jumla ibidi tupate milioni saba lakini kwenye mnada kupitia mnada mgeni rasmi tumeweza kupata milioni kwa mwezi minada yote miwili mnada nani migahawa yote miwili mgahawa moja utatuletea mapato jiji la Dodoma shilingi milioni tano na laki tisa kwa, kwa, kwa mwezi lakini mgao mwingine utatuletea mapato ya jiji la Dodoma shilingi milioni sita kwa mwezi kwa tunaona namna gani ongezeko limekuwa kubwa ukifanya hesabu ya kawaida shilingi milioni kumi na moja laki tisa ukaondoa milioni saba unaona namna gani pale tumebaki takriban na milioni milioni nne na laki tisa 
Sasa hii sio na fedha hizo mheshimiwa mgeni rasmi ndio zinaweza kwenda kujenga shule, madawati pamoja na kutoa huduma za afya. Kwa hiyo serikali pia inanufaika na wananchi wake. Lakini pia mgeni rasmi niende haraka haraka kwenye eneo la yapo maeneo ambayo tunasema ya mnada unaendelea pale pale stand kuna eneo lile la mgawa wa watu maalum yani VIP lounge VIP lounge pale tunataka tupate mwendeshaji mwenye uwezo ambaye anaweza kutoa huduma ya eneo tunavofanana eneo hazi ya eneo hilo yani tupate mwekezaji ambaye kimsingi anaweza kuendeleza pale na watu wakafurahi waka, waka na huduma yake pale kwa hiyo pia ni eneo ambayo kimsingi tunaalika watu waje tufanye mnada kwa hiyo tutapitia task force wameendelea kuwasiliana na wawekezaji mbalimbali waje tuwekeze pale waje tuwakutanishe waombe waombe uh, tufanye mnada siku ya mnada basi tuweze kuwa na serikali inanufaika na eneo hilo VIP lounge eh, sio mbaya tukisema tunataja kidogo na misiri hapa tunataja watu kama KFC eh, wale wakopo Dar es Salaam na hapa Dodoma waje kwa hiyo kama wanasikia waje wawekeze Dodoma lakini eneo lingine uh, ambalo tunahitaji mnada eneo la mapumziko Chinangari Recreation Park kwa unyeti wake kwa sababu eneo lile lina 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 litakuwa lina, 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 lina gharama za uendeshaji na ukarabati wa eneo lile maintenance na pamoja na na operation costs kwa lazima tupate mwekeza mnamini mwendeshaji mwenye uwezo pia kwa hiyo pale pia ni maeneo ambayo tunaalika wawekezaji waje E, tufanye njia mnada wapate eneo lile ili waweze kuleweza kuleta tija kwa Tanzania wa Dodoma na wao wawekezaji pia kwa ujumla. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi zipo nitaje tu kwa uchache mabasi eneo lile cha mabasi. Maana unapozungumzia bus terminal unazungumzia huduma ya usafiri kwa asilimia kubwa. Wapo waliojitokeza wengi sana. Kwa taarifa tu mheshimiwa mkoa wamiliki wote wa mabasi wa mkoa wako wa Dodoma wamechukua nafasi na wengi wao wamelipa. Yuko Shabibi, yupo Kimbinyiko, yuko ABC, yuko Satko, yuko Zubeli kutoka kutoka Arusha, yuko Arusha Express, yuko Champion, yuko GMS, GMC, yuko Simba Mtoto, yupo Kamwana, yuko Arsaid, Isamilo, kasa wote hao wamechukua maeneo yao. Jumla ya wafanyabiashara wa mabasi 20 na na wawili wamechukua nafasi. Lakini wapo wale tuomba Uh, wale wadogo wadogo wamesema hapana hasa mawakala, wale ambao wanamiliki wana, wana mabasi maeneo ya nje ya mkoa Dodoma wakasema kwa kwa maeneo yao ni madogo ya mita za mlaba tisa tisa tuwatengenezee eh, ofisi za kukatisha kukati, kukuku, nani, za kukatisha tiketi eh, yani booking offices tukasema sawa na mpaka sasa maeneo yale yanatakiwa kuwa na viungo maeneo 34 ili kukizima mahitaji yao na mpaka sasa tumeshafikia hatua nzuri tumesha nadhani ndasi mpaka alikuwa anafanya kazi na mchana tayari mpaka sasa hivi tuna zaidi ya vyumba vya kukatisha tiketi pale 10 ambavyo viko tayari kwa hiyo naamini utakavyotaja tarehe yako ya kwanza operation eh mahitaji haya tukao kamilika lakini wapo wafanya biashara ambao ni giant kama wakina Shabibi Kiminyiko na ABC wao wamepewa nafasi e, kuna ambao wamechukua uh, e, mita za mlaba e, moja na tano na zaidi kwa hiyo wale wamesema wao wenyewe wata wata nini wata wata, wata 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 Shamu kwa ilasi mchumi alikuwa ananikumbusha uh, kimsingi tumeshaketi nao na tumekubaliana sio tu kuandalia maeneo tumekubaliana na wako tayari mara tutakavyotamka mchumi kwa mkoa hao wamiliki wa mabasi wameshatunga mkono wameshakubali kuanza operation pale na kimsingi wamesema kwamba wanamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kituo kikubwa cha mfano wamesema salamu hizi nikizilete kwako ili na wewe umfikishe mheshimiwa rais mheshimiwa mgeni mheshimiwa mkoa mkoa hao wa biashara wa mabasi hawa wale ambao nimezungumza uh, wale giant wao wamesema wanaweza kutengeneza wenyewe booking offices na wamechukua zaidi ya mita za mlaba moja kila mmoja watatengeneza kama vile Shabibi anatengeneza mwenye booking offices ya mwenyewe lakini tunawapa 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 specification eh viwango lazima vizingatiwe sio watu wanaweza kujenga vile anavyoona yeye inafaa Mshumbe rasmi Uh, njia nyingine nimezungumzia mnada nimezungumzia na, 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 na maombi kupitia mtandao. Njia nyingine ni ya sheria ya manunuzi. Sheria ya manunuzi. Yapo maeneo ambayo mpaka sasa hivi mheshimiwa mgeni rasmi 
yameshakabidhiwa waendeshaji kwa mujibu wa sheria ya manunuzi naomba ni yataje huduma hizo zifuatazo naomba zitaje ipe huduma ya ya ya, ya ulinzi ulinzi wa lile majengo yetu maoneo ma, ma, yote ya standi soko eneo la mapumziko chinangali pamoja na kituo cha mapogesho ya, ya, ya malori kule nala maeneo haya yote tumewapatia wenzetu wa soma jeketi kwa hiyo soma jeketi ndio watakao kwenda kuimarisha ulinzi kwenye miradi yetu yote mikubwa lakini pia huduma ya usafi wa maeneo yote haya bado tumewapa wenzetu wa soma jeketi na wamekizi vigezo wameshindanishwa na wameshinda kwa huduma ya usafi pia itatolewa na soma jeketi halikadhalika huduma ya ukusanyaji wa mapato nimezungumzia soko kuu pale kuna maeneo ya 10 na manane kwa ajili ya uchusha mizigo ya biashara za jumla bado pale watakusanya mapato soma jeketi mapato yatoka nayo na huduma ya vyo watakusanya soma jeketi lakini mapato yanatoka nayo na maegesho kule nala watakusanya soma jeketi kwa hiyo tunaona baada ya uh, kikosi kazi kuchakata kimeona unakizi vigezo kwa hiyo ni faida pekee kuona jeshi letu la, la kujenga taifa kupitia kampuni yake ya Soma Jeketi wanao wanafanya kazi hii ya kuhakikisha kwamba taifa letu linapata tija kwa miradi yake. Kwa hiyo hatuna mashaka na Soma Jeketi na tunaamini kwamba jiji litapata mapato kadri vile inavyotakiwa lakini pia na usafi utakuwa mzuri, alikadhalika na ulinzi eneo lile kwa salama zaidi wakati wote. Yapo maeneo ya kuosha huduma ya makosha magari na hii ni toyo tangazo tukua wa Tanzania. Kwa mba watu tunaitaji wa wekezaji, wa endeshaji, wanaweza kufanya biyashala ya utuaji, uduma ya kusafisha magari. Kwa mfano ino la standi, tunamaeneo ambayo kimsingi tumetenga kwa ajili ya watu hao tuwape, waanzishe uduma. Na sio mmoja, tunaitaji watu wa kutosha, ito wape maeneo pale, tutawapangisha tuta, tuta, maeneo kwa ajili ya kuanzisha kuweka mitambo yao na, na ya kwa ajili ya kutoa huduma hiyo ya kuosha magari pamoja na mabasi hayo. Kwa hiyo ni sehemu ya fursa pia kwa Tanzania. Naona Dodoma pia tunawaalika waje wajitokeze. Lakini ala kadhalika eneo kule la Malori kule Nala tuna eneo pia pale kwa ajili ya ya kwa huduma ya kuosha magari. Liko ndani ya mradi na pale ni swala kumpangisha tu yule mwamini mwekezaji aendelee kufanya hiyo operation. Baada ya kusoma hayo mshumo mkoa naomba nitimishe Napokwenda kuhitimisha mheshimiwa mkoa yapo mambo ambayo sisi kama jiji la Roma tuna tuna tunaamini yakifanyika utekelezaji wa jambo hili utakwenda vizuri sana. Tunategemea kupata tarehe kwanza ya operation kutoka kwako mheshimiwa mkoa jambo la kwanza. Tunataka kuona si tuko tayari lakini vile tutakavyoona inafaa eh mheshimiwa mkoa mkoa ukituelekeza lini tuanze operation tuko tayari. Sisi tunategemea kuona tarehe kutoka kwako na lini utatuamuru tuanze kazi ya kuendesha miradi hii. Kwa sababu iko tayari na tumejipanga vizuri tuko timamu. Lakini eneo lingine ni eneo la magari makubwa, malori hapa ndani ya mji. Jiji la Dodoma ni jiji la makao makuu. Tunahitaji hilo jiji la mfano kwa usafi. Sasa tunavyoona malori makubwa yako ndani ya mji huu. Na tayari Mheshimiwa Rais amewekeza kituo cha malori kule Nala, zaidi ya malori 300 yatapaki pale laye dombi letu kwamba e, baada ya taalamu kufanya tasmini ya kina tumejilizisha kwamba malori yote magari yote makubwa yanaozidi tani tatu hayapaswi kupaki mjini kwa sababu kituo kile kinaweza kuhifadhi malori zaidi ya tatu. na eneo lingine mwisho mkoa mkoa mara tu baada ya kutamka tarehe yako ambayo umepanga mwenyewe binafsi lean tuanze operation kwa sababu tumeshazungumza na wazetu wa miliki wa mabasi na tumekubaliana Hakuna sababu tena ya wao kuendelea na utaratibu ule wa zamani wa kutumia e, maeneo ambayo si rasmi kukatishia tiketi, maeneo sio rasmi kupakia abiria, maeneo sio rasmi kushusha abiria. Sasa hii mwisho mkoa wa hili pia tuliona e, kupitia mwisho mkoa wa wilaya, hili pia nadhani ningekadi utakavyoona inafaa. Maelekezo yako ya, pia yangetusaidia sisi kuona namna gani tunaweza kwenda vizuri kuhakikisha tunaweza kufanya uendeshaji wa miradi yetu bila kupata kikwazo chochote. Baada ya kusema hayo mshumo mkoa fisi kama jiji ya Doma binafsi kwa niaba ya jiji ya Doma nichukue fursa hii na kwa niaba baza madiwani kwa niaba ya msaiki mea kwa niaba ya management ya jiji ya Doma kwa niaba pia task force nikushukuru wewe binafsi lakini pia nimshukuru mshumo mkoa wilaya mara mlikuwa mara kwa mara kitufuatilia na kitaka taarifa ili kusudi upate taarifa 
ambayo haina changa haina haina mapungufu na namshukuru pia mshumu kwa wilaya kwa ushirikiano wake tangu tulipoanza mchakato huu mpaka leo tunahitimisha lakini pia alikadhalika katika masuala zima la utendaji wangu wa shughuli zote za kila siku nimekiwa nikisimamiwa sana kwa karibu na katika tawala wetu wa mkoa wa Dodoma na yeye nimshukuru kwa namna moja au nyingine ambao amekuwa akinikumbusha na namna gani amekuwa akinielekeza ili tuweze kwenda tunafutua huduma bora kwa wananchi na hii tunakwenda kusan tunakwenda kutafasili maono ya mheshimiwa rais wa Tanzania hasa wana Dodoma baada ya kusema haya mheshimiwa mkoa mkoa nadhani ifike mahala sasa tuseme kwamba jiji la Dodoma ni jiji la mfano ni jiji ambalo linajengwa katika kanne ya ishina moja na teknolojia ya kisasa na watanzania wanapaswa kujua kwamba miladi inayojengwa Dodoma haifanani na miladi yote inayojengwa eneo lolote ndani na nje ya nchi haifanani kwa sababu ni jiji linalojengwa katika kanne ya ishina moja na teknolojia ya kanne ya ishina moja mfano mzuri basi terminal pale mshumo kwa mkoa mshumo kwa wilaya nitakuwa mashahidi Tuo wai tembea tembea kidogo huko duniani. Kutembea tembea tuko alao kwa vinchi vichache huko duniani. Bas temi nayo jengo wa Dodoma hayana mfano duniani. Niseme tu kweli. Wazetu wa nchi zingine wamewekeza sana kwenye usafiri wa ndege. Eh tulikuwa tumekwenda juzi eh, Poland, Boso. Tulikwenda na nani mchumi wangu atakuwa mshahidi. Uh, bas temi nayo ya Boso, ya Waso, I mean Poland hapo <laughs> kwetu ribala mfano tu viti vilivyowekwa pale kwa bus terminal ni viti vya abiria vya airport ya Ethiopia. Ha lazima tuseme tujivunie kazi kubwa inayofanya mheshimiwa rais. Maana wapo ambao hawasikii basi tuwafanye wasikie. Lakini wapo ambao waoni tuwafanye waone. Baada ya kusema haya Mungu tubariki sote. Mungu ibariki jiji la Dodoma. Mungu bariki uh, uh, Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana kwa kunisikiza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Dodoma Dr. Mahenge Katibu wetu Dr. Case Maduka Mkurugenzi wa jiji la Dodoma ndugu yangu Somi Godwin Kunambi kamati teule ya kushughulikia mradi huu kiongozwa na Dr. Komba ambaye ni mkurugenzi anayehudumu katika Wizara ya Mifugo aki, mifugo na uvuvi akihudumu katika masuala ya uvuvi pamoja na timu yako nzima wawakilishi wa kamati ya ulinzi na usalama viongozi e, kutoka ngazi ya mkoa ambao mko hapa ndugu waandishi wa habari na ndugu alikuwa wote asalamu aleikum tumsifu Yesu Kristo mimi ya kwangu mheshimiwa mkuu mkoa ni machache baada ya taarifa nzuri na maelezo yaliyotolewa na mkurugenzi wetu wa jiji ni mpongeze na ni wapongeze timu nzima kwa kazi nzuri na kubwa ambayo imefanyika ongeleni sana lakini pili nieleze tu kwamba ni kweli hii miladi imeletwa na mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Na miladi hii sisi jiji la Dodoma tumepata bahati ya kupata miladi mikubwa na ya kipekee. Na imesimamiwa kwa viwango vyote na imekizi ubora wa kimataifa. Kwa sababu tunaweza kuona hata kwa kulinganisha na maeneo mengine. Usimamizi wake nao pia umekuwa mzuri na hatua hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa imefika sasa ni kwa ajili ya kukabidhi miradi hiyo ambayo hatua hiyo itafanyika kwenye hatua ya baadaye na uzinduzi wake mheshimiwa rais mwenyewe pengine timpendeza atafanya lakini wewe kwa hatua za awali kwa kadri tulivyoweza kusha kuona mara ya kwanza alipokuja kuweka juu la msingi hatua hizo zimefanyika na hatua hii sasa tuliyofika ni maandalizi ya awali ambayo kimsingi tunaenda katika kuanza operation na hatua ya baadaye mheshimiwa mkuu mkoa nadhani kama tulivyojadili ni kwamba sasa uzinduzi ule mkubwa rasmi na utafanyika mheshimiwa mkuu wa mkoa mambo makubwa ya kuzingatia kabla ya kuwa nimekuwasilishia ripoti hii kubwa ambayo mkurugenzi ametoa samare yake vizuri kabisa mambo ya msingi katika miladi hii ni tuliangalia zaidi chombo 
lazima ujiulize miradi ya mabilioni mengi haya ya fedha ambayo Mheshimiwa Rais ametoa ambayo tunategemea marejesho yaje chombo gani kitaweza kusimamia na kuleta tija hilo lilikuwa ni jambo la kwanza lakini katika namna ya uendeshaji lakini jambo jingine ni yule ubora ubora wa huduma na hadhi yenyewe kulingana na miradi ilivyo mikubwa tunaendaje kusimamia huduma kuwa bora tunaendaje kusimamia hadhi ya stand hizo kuendelea kuwa na heshima hayo ni maswali ambayo sisi viongozi lazima tujiulize na kuona sasa lazima katika kuanza tuweze kuyawekea uzito lakini jambo jingine ni miundombinu iliyowekwa fedha nyingi ni namna gani tunaendelea kuiweka miundombinu ile ya kisi value for money kama jinsi ambavyo imeweza kuwekwa eneo jingine ni usimamizi E, namna gani ambavyo sasa pamoja na kuanza lakini lazima tuwe na bylaws za kuweza kusimamia ili vyombo hivi viweze kuwa na nguvu ya kuweza kufanya usimamizi vilivyo na hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale ambao wataenda kinyume na hapo kwa sababu kama bila usimamizi mzuri na bila kuwa na sheria au kanuni ndogo ndogo maana wapo watu ambao wasio kuwa waaminifu wasio kuwa wazalendo wataharibu e, taswila ya eneo zima lakini pia fedha hizi nyingi ambazo zimetumika kwenye hayo maeneo Jambo la nne ni mfumo wa ukarabati au maintenance lazima kwa kipindi fulani maintenance ifanyike kama ni kwa kipindi kila baada ya miezi sita au mwaka mmoja lazima kuwe na maandalizi pia ya kibajeti ya kuweza kuhakikisha kama rangi zinapauka au miundombinu lazima e, kuwe na mfumo wa ukarabati ili viweze kudumu kwa muda mrefu na kuletea fedha nyingi kama mkurugenzi alivyokuisha kuainisha kwamba mapato yanaenda e, kuwa sasa kuongezeka na jambo jingine uwepo wa kituo cha polisi kwa maana ya security sensitivity e, kituo cha polisi ambacho kitatusaidia kwenye yale maeneo watu kuwa salama kufanya biashara zao e, mapato yaongezeke ya kwenye maeneo ambayo kutakuwa na usalama na bahati nzuri katika component hiyo kwenye kituo chetu cha mabasi kuna kituo cha polisi kwa hiyo hilo linaenda sambamba na kamati ya ulinzi na usalama mheshimiwa mkuu wa mkoa kamati yako ya mkoa na sisi wilaya tutaelekeza pale kuwa na askari mara moja kuweza kuanza Jambo jingine ni first aid. Lazima kutakuwa na component ya first aid kama mtu akipata kuumia katika eneo lile namna gani anaendelea kuwa salama na aweza kupata zile huduma muhimu za kwanza kwa sababu tunategemea itakuwa ni eneo lenye watu wengi. Na vile vile huduma ya fire. Tuna magari yetu ya Zimamoto, ya airport na maeneo mengine tutaloketi pia gari maalum hata kama litafanya kwenye vituo vingine lakini litakuwa specific kwa ajili ya soko na stand kuweza kuhakikisha E, wakati wote kitokea outbreak ya moto basi udhibiti unakuepo pamoja na kwamba miundo hii ni mizuri tayari kuna fire hose ziko pale na kuna sensa za moto kwa hiyo hata mtu akivuta sigara kwenye eneo ambalo litakiwi utashangaa unamwagikiwa na maji kwa hiyo hiyo ndio dodoma piga makofi mkurugenzi ufanye kazi kubwa na miradi hii ni ya kiaina ni aina yake kwa hiyo ukivutavuta sigara wewe unaona moshi sensa ile itakumwagia maji kwa hiyo sio sehemu kutakuwa na maelekezo hayo Jambo jingine ambalo ni kubwa ambalo kamati imeliangalia na tumeweza kuona ni namna ambavyo mapato yanaenda kukusanywa sasa kwa ajili kama marejesho ya mradi. Umewekwa mfumo mzuri na tunaendelea kuratibu na mwisho ni traffic control. Ili sasa magari yasiwe yanaingia mle eh, jambo la saba hilo yani kuna kuwa kunatokea sasa huyu anataka kuondoka kuna mpangilio wake huyu amejaza anataka kuondoka kutakuwa na utaratibu mzuri kama jinsi ambavyo hujawahi kuona ndege zinagongana kwamba hii inatua na hii inatua na hii inapaa hata pale kuna utaratibu huo kwa kutakuwa na control tower kwa au control office ya kuweza kuhakikisha basi fulani taondoka same fly, na matangazo yatatolewa huna haja ya kutoka jasho kwanza kuangalia nani anapiga accelerator ya basi kwamba ham ham unajua sasa he naacho hapana unaambiwa basi lako waliobidia waliokata tiketi kwa basi hii sound system iko pote kwamba wewe kaa tulia rekebisha tai yako kuna pressure basi fulani namba fulani litaondoka saa fulani kuelekea sehemu fulani kwa hiyo ile pressure pressure mheshimiwa mkuu wa mkoa hayo ni mazingatio ya ya hiyo stand ndio maana mkurugenzi anakuambia kwamba haijawahi kuonekana wengine ndio 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 airport zao za namna hiyo lakini hii ndio Dodoma ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli na uongozi wake chini ya Dr. Binus Masano Mahenge na mkurugenzi Godwin Kunambi hayo ndio mambo yanaendelea kufanyika na waandishi wa habari mnapata bahati ya kuona mabadiliko haya yakifanyika na nyinyi mkiwepo sasa mwisho mheshimiwa mkuu wa mkoa e, ni kwa bizi hili najua yapo mapungufu ambayo huwa hayakosekani kama yatakoseka yatatokea tuko tayari na ndio maana kuna timu nzima ambayo inaongozwa na daktari 
e, kamati ili kuweza kuona sasa tunapoanza kama kuna changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza kama hizo za juzi za walisema watu walipewa kipaumbele ilikuwa wapewa wao kipaumbele tulitoa kwa kweli wazi kwa Watanzania wote kwa hiyo kulikuwa kuna sababu ya kupendelea watu wengine tunasema sisi jiji la Dodoma tunaongoza mheshimiwa mkuu mkoa katika wilaya hii kwa kuhakikisha haki inatendeka na kwa kutafuta haki haonewi mtu wala hapendelewi mtu isipokuwa apate haki yake kwa hiyo kwa usawa huo wale walikuwa kilalamika tumewaambia pia mnaweza mkaleta ma, kama umeona kwamba haujafanyika utaratibu huu hii ripoti inaeleza nani ameomba kigezo gani kilitumika kama anaona kwamba alipungukiwa wapi kuna sababu pia za kwa nini alikosa na kama anaona kwamba anaweza kukata rufaa mamlaka ya wilaya ipo kwa sababu ilifanywa na kamati unaweza kuja kwangu lakini vile vile unaweza kukata rufaa kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa hiyo mambo yanaenda kwa uwazi na ukweli kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa wapo tu ambao huwa hawakosi kosi kusema na kupiga piga kile mheshimiwa mkuu wa mkoa unafahamu vitu vinaitwa choroko au dengu zile hata upikeje lazima kuna mbili tatu wa hazivi hata upike na, na, na makaya mawe itatokea tu hazivi kwa hiyo watu aina hiyo tunawategemea hata kwenye jamii wapo watu ambao hata useme nini hata elewa kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa adidu za rejea zizingatiwa na hii ndio kazi ambayo e, mimi wajibu wangu sasa ni kukukabidhi wewe na baadaye utatoa maelekezo maagizo yako muhimu ili tuweze kuendelea na zoezi nashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa Dr. Benedict Satano Mahenge Mheshimiwa mkuu wa wilaya Ndugu Patro Baskatambi Mkurugenzi wa jiji la Dodoma Ndugu Kunambi Wataalamu ndio shughulikia kamati Wataalamu kutoka Eh, Sekretariat ya mkoa wataalamu wa jiji la Dodoma waandishi wa habari mabibi na mabwana leo ni siku ya furaha sana kwa kweli kwanza kwa kuhitimisha kazi iliyokuwa kubwa na nyeti ya miradi ya mabilioni pamoja Ningependa sana sote kwa pamoja tumpongeze sana mkurugenzi wa jiji la Dodoma kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kusimamia miradi hii kiasi cha kukamilika hivi leo Ni swala kubwa sana lakini pia tumpongeze sana mheshimiwa rais kwa kuweka kipaumbele katika kulingalisha jiji la Dodoma kwa miradi hii na mingine mingi inakuja kwa hiyo ndugu Katambi ndugu Kunambi na mheshimiwa mkuu wa mkoa bado tujiandae kusimamia miradi mikubwa kama ya ujenzi wa uwanja wa michezo Tumuombe tu atuamini tuendelee kusimamia hii miradi mikubwa miradi yoyote anayoona ni ya majaribio ilete mkoa wa Dodoma <coughs> Lakini nikumbushe kwamba Mheshimiwa Rais alisisitiza sana kwamba pamoja na ukubwa wa miradi hii na uzuri wake bado ikumbuke walio wanyonge ili alilisisitiza sana nimefurahishwa sana mheshimiwa mkuu wa mkoa na taarifa 
ya mkurugenzi wa jiji kwamba amezingatia kikamilifu kwa kutenga maeneo ya wafanyabiashara wadogo wadogo katika eneo hilo ametenga maeneo kwa ajili ya wamachinga ametenga maeneo kwa ajili ya mamalishe na bado ametenga maeneo kwa ajili ya parking ya taksi boda boda na bajaji na bado ameweka tena kituo cha daradara pale kwa ajili ya kuhudumia watu kwa hiyo nadhani hili tumezingatia kama alivyo tuelekeza mheshimiwa rais kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kabisa kukupongeza kwa kuzingatia hayo lakini pia kwa kweli kama ulivyosema kwa kutenda haki. E, kwamba mchakato mzima huu umezingatia kikamilifu na bado kuna eneo jingine pale litakalo wekwa kwa ajili ya biashara ya zabibu matunda kwenye eneo lile kwa hiyo wale wanaouza kwa kutembeza vikaratasi barabarani sasa tunaachana na hilo kuna kuwa na kituo pale ili ifanyike biashara vizuri zaidi na tuitangaze zabibu ya Dodoma mheshimiwa mkuu wa mkoa na kushukuru sana kwa nafasi hii ulionipa basi nitumie nafasi hii kukukaribisha ili uongee na wananchi e, wa Tanzania kupitia e, hapa Dodoma. Asante sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya wilaya ya Dodoma mjini katibu tawala kwa wetu wa Dodoma mheshimiwa mkurugenzi wa jiji la Dodoma mwenyekiti wa kamati maalum iliyoandaa mchakato wote kwa namna ya matumizi ya stendi kuu ya mabasi soko la job tungai kituo cha maroli kule nala na eneo la la, la, la recreation center la Sinangali lakini nafahamu kuna wakuu wa idara waandishi wa habari e, viongozi wote habari za asubuhi e, muniruhusu kwa niaba yenu kama serikali ya mkoa Dodoma nitoe neno la shukurani kwa mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya katika mkoa wetu wa Dodoma tuna kila sababu za kumshukuru kwa sababu ameongea kwa vitendo na matendo yake yamehubiri kwani kila mtu anaona anaona yanayotendeka na anaona na huduma zinazozidi kuboreshwa sisi mkoa wa Dodoma kurugenza meereza katika hiyo package ya mradi mkubwa ambao umehusisha stendi soko recreation center panuzi wa barabara na kituo cha maroli imegharimu bilioni 89 ni fedha nyingi na ni mradi mkubwa mimi naamini kwa niaba yenu kila mwanadodoma nikimuona lazima ataniambia nenda kamshukuru mheshimiwa rais kwa niaba yetu kwa sababu haikuwahi kutokea wote ni mashahidi haijawahi kutokea katika awamu moja ukajenga kwenye mkoa mmoja ukajenga stendi kubwa ya kimataifa ya kisasa ukajenga soko kubwa la kimataifa la kisasa ukajenga kituo cha mabasi yani maroli lakini ukajenga na recreation center kwenye mradi mmoja wa bilioni 89 katika awamu moja ambayo hata miaka mitano bado hatujafikisha maana leo ni tarehe 3 mwezi wa sita 
kwa ni miaka minne na ushee miradi imekamilika na yote hii imeanza baada ya maamuzi yake ya kuamikia kuhamisha serikali makao makuu ya nchi hapa Dodoma kwa naomba kwa kweli tumshukuru sana mheshimiwa rais kwa mradi huo lakini na Dodoma pia wangeniambia ni mshukuru mheshimiwa rais kwa sababu hii ni miradi baadhi tu lakini tunayo miradi mikubwa ambayo tayari